எல்லாருக்கும் வணக்கங்க இன்னைக்கு அனிதா புஷ்பானம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனல்ல உங்களை எல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி புதுசா சப்ஸ்கிரைப் பண்றவங்களுக்கு நான் வழக்கம் போல சொல்லுவேன்ல அதை நான் சொல்லிக்கிறேங்க அதான் சப்ஸ்கிரைப் அப்படின்னு ஒரு செகப் கலர்ல ஒரு பட்டன் காமிக்கும் நீங்க அதை அழுத்திட்டு பக்கத்திலேயே பாத்தீங்கன்னா கோயில் மணி போல ஒரு பெல் ஐக்கான் காமிக்கும் அதையும் தொட்டு விடுங்க அப்பதான் என்னன்னா நான் என்னென்ன இனிமே பதிவுகள் போடுறேனோ அதெல்லாம் உங்களுடைய கவனத்திற்கு வந்து சேரும் இப்ப நீங்க என்னோட யூடியூப் சேனல் பாத்துக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா அதுக்கு கீழே பாத்தீங்கன்னா ஒரு முக்கோண வடிவுல கருப்பு கலர்ல இருக்கும் ஒரு ஐக்கான் அதை நீங்க தொட்டீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் ஓபன் ஆகும் அங்க வந்து எங்களுடைய யூடியூப் சேனல் லிங்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பதிவு போட்டிருப்போம் அங்க போய் தொட்டீங்கன்னா அது அப்படியே எங்க யூடியூப் சேனலுக்கு கூட்டு போயிடும் அங்க நீங்க உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை தேர்ந்தெடுத்துட்டு நீங்க பாக்கலாம் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு ஒரு புது வகையான தொக்கு சொல்லி தர போறேங்க மாங்காவை வச்சு தொக்கு செய்யறது அதான் வெறும் மாங்காய் கிடையாதுங்க மாங்காய் தொக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் மாங்காவும் பச்சை மிளகாயும் சேர்த்து செய்யக்கூடிய ஒரு வடநாட்டு ஸ்டைல செய்யக்கூடிய ஒரு தொக்குங்க ரொம்ப சுவையா இருக்கும் எல்லாத்து கூட தொட்டுக்கலாங்க நான் அப்புறமே என்ன சொல்றேன் எது கூட நம்ம சாப்பிடலான்றது உங்களுக்கு பிறகு சொல்றேன் முதல்ல அதற்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் மாங்காய் ரெண்டு நான் இப்படி நறுக்கி வச்சிருக்கேன் பாருங்க இந்த மாதிரி முப்பது பச்சை மிளகாய் ரெண்டா கீறி வச்சிருக்கேன் ஓமம் ஒன்னரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு இந்த மாங்காய் பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு காம்போட பிச்சுட்டு வந்திருக்கோம் எங்கேருந்து தெரியுமா எங்கள் தோட்டம் கிடையாது நாங்கள் புஷ்பவனம் கிராமத்துக்கு போயிருந்தோங்க இப்போ அங்கே மரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி காய்ச்சி காய்ச்சி அப்படி கையை கேட்டின தூரங்க தொங்கிட்டு இருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு மாமரத்துல ஒரு ஐநூறு காயாவது இருக்கும் மூட்டை நிறைய கொண்டு வந்தவங்க இப்ப உங்களுக்கு இந்த மாங்கா பச்சை மிளகா தொக்கு வந்து வடநாட்டுலதான் செய்வாங்க அதுக்கு பேர் பாத்தீங்கன்னா கட்டாயி மிர்ச்சும்பாங்க கட்டாயி மிர்ச்சு அப்படின்னா மிர்ச்சுன்னா உங்களுக்கு தெரியும் பச்சை மிளகா கட்டாயினா புளிப்பான மிர்ச்சு அந்த புளிப்பான மாங்கா கூட சேர்ந்து செய்யக்கூடிய ஒரு மிர்ச்சுன்னு அங்க வடநாட்டுல எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க பயணம் போறப்போ பூரி சப்பாத்தி செஞ்சுட்டு இல்ல தயிர் சாதம் இந்த மாதிரி செஞ்சுட்டாங்கன்னா இதுதான் பேக் பண்ணி கொண்டு போவாங்க அது கூட தொட்டு சாப்பிட்றக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் காரசாரமா புளிப்பா ரொம்ப சுவையா இருக்குங்க இப்ப நான் உங்களுக்கு வந்து இந்த ரெண்டு மாங்காய்க்கு நான் பெரிய மாங்காங்க இது கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முக்காக்கிலோ இருக்கும் ரெண்டு மாங்காய் இங்க நான் காமிச்சது உங்களுக்கு சின்னது இந்த ரெண்டு மாங்காய்க்கு தான் நான் முப்பது பச்சை மிளகா சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு மாங்காய் சப்போஸ் சின்னதா இருந்துச்சுன்னா ஒரு பத்து பச்சை மிளகா குறைச்சுக்கோங்க சரியா இப்ப நம்ம செய்முறைக்கு போலாங்க நான் பாருங்க ஒரு பேன் வச்சிருக்கேன் அதுல இப்ப எண்ணெய் ஊத்த போறேன் இதுக்கும் கொஞ்சம் எண்ணெய் தேவைப்படுங்க அதிகமா தான் தேவைப்படும் நமக்கு என்ன கெடாம இருக்கணும் இல்ல ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் போல எண்ணெய் ஊத்திக்கோங்க இது வந்து காய் தாளிக்கிற எண்ணெய் தாங்க அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு விருப்பம் இப்போ கேரளாக்காரங்க பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் எண்ணெய் தாளிச்சா தான் உங்களுக்கு சாப்பிட பிடிக்கும் அதனால தேங்காய் எண்ணெயில் அவங்க செஞ்சுக்கலாம் தமிழ்நாட்டில் நமக்கு பெரும்பாலும் நல்லெண்ணெய் ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் நல்லெண்ணெய் செஞ்சுக்கலாம் இது வந்து வடநாட்டில் இது காய் தாளிக்கிற எண்ணெய் பயன்படுத்துவாங்க இல்லை மூணு எண்ணெயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கூட போட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்க அது எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு அதில் ஓமம் சேர்க்க போகிறேங்க நல்லா பொறிஞ்சிட்டோம் ஓமம் அப்புறம் பச்சை மிளகா போட்டுக்கிறேன் அடுத்தது மாங்காய் போட்டுக்கலாங்க இதில் இப்போ உப்பு போட்டுக்கலாங்க அடுத்தது மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கலாம் மல்லித்தூள்லாம் சும்மா வாசனைக்கு தான் அடுத்தது மஞ்சத்தூள் ஆதென்டிக்காக செய்கிறது அந்த ட்ரெடிஷ்னலாக இந்த பாரம்பரியமாக எங்கள் பாட்டி எல்லாம் ஓமத்தில் தான் செய்வாங்க நிறைய பேர் இப்போ அதை மறந்துட்டாங்க ஓமத்தில் தாளிக்காமல் கடுகளை தாளிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அது மறுபடியும் நான் நினைவுபடுத்துறதுக்காக ஓமத்தில் இப்போ தாளிச்சு காமிச்சிருக்கேன் பாருங்கள் ஓமந்தான் நல்லா சுவையாகவும் இருக்கும் நல்ல மனமாகவும் இருக்குங்க இதுக்கு இப்போ நான் அடுப்பை சிம் பண்ணிங்க இதை மூடி வைக்கிறேன் சொட்டு சொட்டாக விழுகிற தண்ணியில் இருந்தே நல்லா குழைவாயிட்டு அது வெந்துடும் அது வரைக்கும் நம்ம காத்திருப்போம் இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாங்காய் பச்சை மிளகாய் தொக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு மாதம் வரை தாங்குங்க அது என்ன ஃப்ரிட்ஜில் நீங்கள் போட்டு வச்சுக்கோங்க ஒரு ஜாடியோ இல்லாட்டி கண்ணாடி பாட்டிலோ அதில் போட்டு நீங்கள் வச்சுட்டீங்கன்னா எப்போ தேவையோ அதை எடுத்து சாப்பிட்டுக்கலாம் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் நீங்கள் தயிர் சாதத்து கூட தொட்டுக்கலாம் பூரி கூட ரொம்ப நல்லா இருக்கப்படுறோம் ரொம்ப நாள் பயணம் ஒரு டூர் போகிறீங்கன்னு வைங்களேன் ஒரு ஆன்மீக பயணமோ 
எங்கயா டூர் போனீங்கன்னா அதுக்கு நீங்க சப்பாத்தி உங்களுக்கு சொல்லி தரேன் நான் சப்பாத்தி பதப்படுத்தி எப்படி எடுத்துட்டு போகணும்னு ஒரு எபிசோட்ல சொல்லி தரேங்க பூரி பெரும்பாலும் ஒரு வாரம் வரைக்கும் கெடாது சரியான முறையில சூட்டோம்னா அதுக்கெல்லாம் இந்த பூரி கூட வச்சு எடுத்துட்டு போவாங்க அந்த காலத்துல எல்லாம் எல்லாரும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரயில் வண்டியில போவாங்க இப்பதான் உங்களுக்கு ஃபிளைட் வந்துருச்சு இப்போதான் எக்ஸ்பிரஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு எங்க பாட்டி சொல்லுவாங்க அந்த காலத்துல இங்கிருந்து இந்த சவுத்துல வந்து செட்டில் ஆயிட்டோம் இல்ல நாங்க இங்கிருந்து தில்லி அவங்க அம்மா வீட்டுக்கு எல்லாம் போகணும்னா என்னவா கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு ஆறு நாள் ஆகும் அப்படிம்பாங்க அங்கங்க ட்ரெயின் நின்றுட்டு மெதுவா போகும் அப்போ வந்து இந்த மாதிரி தான் எடுத்துட்டு போவாங்க நிறைய நான் பாத்திருக்கேன் ஒரு டப்பா நிறைய பூரி எடுத்துட்டு போவாங்க ஒரு டப்பா நிறைய இந்த இதுதான் கொண்டு போவாங்க இந்த பச்சை மிளகாயும் மாங்காய் தொக்கும் எடுத்துட்டு போவாங்க ரொம்ப சுவையா இருக்கும் நீங்களும் செய்து பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போடுங்க இப்ப அது வேகட்டும் இப்ப நம்ம மாங்காய் பச்சை மிளகாய் தொக்கு வச்சிருந்தோம் இல்ல அடுப்புல அது எப்படி இருக்குன்னு பாக்கலாமா வெந்திருக்கும் இந்நேரம் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த தண்ணியிலேயே நல்லா வெந்திருக்கு இந்த மாங்காய் இருக்கு இல்லையா துண்டு நல்லா குழஞ்சு போயிருக்கு இப்ப அடுப்பு அணைச்சிடுறேன் பச்சை மிளகாயும் அது கூட சேர்ந்து நல்லா குழைவாயிருச்சு இப்போ இதுல என்ன வந்து எக்ஸஸ் ஆரம்பிச்சுன்னா அப்படியே விட்டுருங்க ஏன்னா அதுல ஊறி ஊறி இன்னும் சுவையா இருக்கும் இப்ப நம்ம இதுல டிரான்ஸ்பர் பண்ணிக்கலாங்க இது கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா எங்க வீட்டுல எல்லாருக்கும் ஃபேவரேட்டுங்க நாங்க சின்னதுல எல்லாம் பூரி இது கூட நிறைய சாப்பிடுவோம் அவ்வளவு சுவையா இருக்கும் எனக்கு பாருங்க மாங்காவை பார்த்தோடனே எச்சில் ஊருது அது ஊர் மாங்காய் நல்லா டேஸ்ட்டுங்க இத பார்க்கிற இந்த கேரிங்கா இருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கு ரொம்பவே நாக்குல வச்சு நான் கேரிங்கா இருக்கும் போது இது நிறைய செஞ்சு சாப்பிட்டேங்க கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா காரம் அந்த நேரத்துல கார சாரமா நல்ல புளிப்பா கேட்கும் இல்ல இது செஞ்சு செஞ்சு வச்சுப்பேன் நானு நல்ல மோர் சாதத்தை குழச்சிட்டு இது வச்சு தொட்டு தொட்டு சாப்பிடுவேங்க இப்ப கூட பாத்தீங்கன்னா நான் இட்லி தோசை கூட இது இருந்ததுன்னா வீட்டுல சட்னி எல்லாம் எனக்கு தேவையில்லை இதுதான் தொட்டுக்கிட்டு சாப்பிடுவேன் ரொம்ப சுவையா இருக்கும் அது நானா சொல்லு சொல்லுமா என்ன நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த தூரத்துல என் வீட்டுக்கார் பாத்துக்கிட்டு இருக்காரு நான் செஞ்சுட்டு இருக்கிறத அவருக்கு நாக்குல அப்படியே எச்சுருதுன்றாரு அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இது இது என்னன்னா நீங்க செஞ்சு பாத்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு இது போன்ற நல்ல நல்ல சமையல் நிகழ்ச்சிகள் எங்களுடைய ஹெல்த் டிப்ஸ் பியூட்டி டிப்ஸ் அப்புறம் பழமொழி கதைகள் இன்னும் பல நல்ல தகவல்கள் தேவைப்படுமே ஆனால் அனிதா புஷ்பானம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலுக்கு போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்க நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா கொஞ்சம் இங்கிலீஷ்ல சப் டைட்டில் போட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் மேடம் சொல்லிட்டு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல என்னால முடிஞ்ச அளவு நான் வந்து உங்களுக்கு அதுல இங்கிலீஷ்ல எழுதிட்டு இருக்கேன் இனிமே வந்து சப் டைட்டிலும் நான் சேர்க்க போறேங்க வந்து நீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு தாராளமா மொழி தெரியாதவங்களுக்கு எல்லாம் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் மீண்டும் சந்திக்கலாமா நன்றி வணக்